అందరికీ అలవడదు కొందరికి మాత్రమే పనులకు సహాయం చేయాలనే మంచి ఆలోచనలు ఉంటాయి అలాంటి ఆలోచనలతో కేజీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను స్థాపించినటువంటి జ్యోతి గారు ఈ రోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్కారం అండి జ్యోతి గారు నమస్తే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీరు స్థాపించారు కదా ఇది ట్రస్ట్ స్థాపించాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది మొదటిగా ఇది మా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి మొదటిగా టీఆర్ నేను ప్రేక్షకులకి మా తరఫున మా ట్రస్ట్ తరఫున హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తాను మొదటిగా ఈ సేవాతత్వం అనేది మా తండ్రి గారు అయినటువంటి కొల్లి సార్ రత్నం గారు మా తల్లి గారు అయినటువంటి కొల్లి మేరీ రత్నం గారి నుంచి అలవడిందండి అంటే వారు సేవలు చేస్తూ ఉండడం వాళ్ళని చూడడం వల్ల మీకు నేను ఇంకొకరికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచన వచ్చిందని అంటారు అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే అప్పట్లో ఇది సేవ అని మాకు తెలియదు అయితే మా తండ్రి గారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అన్నమాట తను ఏ ఊరిలో ఉంటున్నారో అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ మీద వేరే ఊర్లు వెళ్తూ ఉంటారు కదా అటువంటి ఊరిలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఎవరైతే వీడియోస్ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి తన జీతంలో కొంత తీసి వారికి చేస్తూ ఉండేవారు ఆ విధంగా మా తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి ఇది మాకు అంటే మీకు సహాయం చేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ ట్రస్ట్ ని స్థాపించారు ట్రస్ట్ స్థాపించి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ట్రస్ట్ స్థాపించి సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుందండి మెయిన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ గా ట్రస్ట్ లోకి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న గారు ఉన్నారు వారికి ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ఏజ్ ఉంటుంది అనమాట అంత వృద్ధాప్యంలో మా అన్నయ్య చనిపోవడం జరిగింది అనమాట జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక్కడే కొడుకు అయ్యే చనిపోవడం జరిగిన తర్వాత నాకు చాలా బాధ కలిగింది అనమాట అంటే యాక్చువల్లీ మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న గారి కంటే కూడా ఇంక ఇటువంటి వాళ్ళు సమాజంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు నేను బేసికల్గా వాళ్ళని అంత ఎక్కువగా ఏమీ చూసుకోలేదు కానీ అంటే మా కజిన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకోవడానికి అయితే మనకు తగిన సహాయం అటువంటి తండ్రి తల్లి తండ్రి కోల్పోయిన బిడ్డ వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే వృద్ధాప్యంలో బిడ్డల కోల్పోయిన వాళ్ళకి కానీ చెయ్యాలన్న ఆలోచన కలిగి రెండు వేల పదిలో ఈ ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి రెండు వేల పదకొండులో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అప్పటి నుంచి సేవా కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేస్తాం ట్రస్ట్ ద్వారా మీరు ఏ ఏ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మేము ట్రస్ట్ ద్వారా బేసికల్గా ఒక ఐదు ఆరు సేవా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటున్నామండి స్టార్టింగ్ ఏంటంటే విడోస్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ తర్వాత ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం ఒక కార్యక్రమం ప్రతి నెల ప్రతి నెల ఆ విధంగా మాకు ఈ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో టోటల్గా నూట ఐదు మంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదా మేడం వాళ్ళకి స్కూల్ యూనిఫామ్స్ కానీ బుక్స్ కానీ స్కూలింగ్ మెటీరియల్ అంటే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడేది హెల్ప్ చేయడం రెండవది రెండవది మూడోది ఏంటంటే డెస్ కేజీఆర్ కిట్ అనేసి లెపర్సీ పీపుల్కి అన్నమాట లెపర్సీ పీపుల్కి మేము సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా రోడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మేడం రోడ్ బెగ్గర్స్ రోడ్ బెగ్గర్స్ హాస్పిటల్స్ విజిటింగ్ రోడ్ బెగ్గర్స్ అవసరం అయితే వాళ్ళు కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించడం ఇటువంటి కారణం అంటే బెగ్గర్స్ లేకపోతే మానసిక స్థితి సరిగా లేకుండా మానసిక స్థితి సరిగా లేని వాళ్ళే అట్లా అయిపోతారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు బెగ్గర్స్ కాదు అంటే బెగ్గర్స్ అంటే మామూలుగా మంచి గుండి కూడా కొంతమంది నడుపుతారు బెగ్గర్స్ కాదండి కానీ ఏంటంటే ఈ కుటుంబంలో ప్రేమ ఆదరణ లేక సరిగ్గా పట్టించుకోక తల్లిదండ్రుల వల్ల కానీ లేకుంటే భార్య వల్ల పిల్లల వల్ల మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళని కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ఇట్లా చేయడం అనేది మేము చేస్తున్నాం మీరు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఒకే దానికి సంబంధించింది కాకుండా అన్ని రకాలుగా అంటే రోడ్డు బెగ్గర్స్ కానివ్వండి అనాథ పిల్లలు కానివ్వండి వృద్ధులు కానివ్వండి అలా ఒక్కొక్కరికి అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు సరే కదా మెడికల్ క్యాంపులు కూడా మీరు కండక్ట్ చేస్తున్నారని విన్నాము దాని మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా చేస్తున్నాం మేడం స్టార్టింగ్ అయితే త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఒక మెడికల్ క్యాంప్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడైతే చాలా జిల్లాల్లో రాష్ట్రాల్లో కూడా చేస్తున్నాము మంత్లీ వన్ మెడికల్ క్యాంప్ అయితే కంపల్సరీ జరుగుతుంది ప్రతి నెల ఒక మెడికల్ మెడికల్ అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఒకే చోట కాదు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో జరుగుతుంది అంటే ఆ క్యాంపులు మీరు ఏమేమి చేస్తారు మేము ఈ మెడికల్ క్యాంప్స్కి వచ్చేసి జనరల్ ఒకటి చేస్తామండి గైనిక్ కార్డియో తర్వాత ఐ క్యాంప్ తర్వాత సే చిల్డ్రన్ సేవా ఫౌండేషన్ అని ఉంటుందండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలకి వైటమిన్స్ సిరప్స్ అనమాట కళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండే ఫ్రీగా అంటే మందులు కూడా మీరు మొత్తము 
మొదట్లో మెడికల్ క్యాంపు జరిగిన స్టార్టింగ్లో మేము ఏం చేస్తామంటే డాక్టర్ నాగేష్ రావు గారు అనేసి ఒక ఆయన ఫ్యామిలీ మాకు తెలిసిన డాక్టర్ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట ఆయన ద్వారానే ఫస్ట్ మెడికల్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి స్టార్టింగ్లో మేము ఓన్లీ మా హోమ్ అంటే అంటే మా మా దగ్గర బెనిఫిషరీస్ ఎక్స్పెషల్ హైదరాబాద్లో మాకు ఫార్టీ కాలనీ వాళ్ళ బెనిఫిషరీస్ అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఆయన ద్వారా ఫస్ట్ మెడికల్ క్యాంప్ జరిగింది డాక్టర్ నాగేష్ రావు గారు అనేసి ఆ తర్వాత చాలా ఆయనతో చాలా జర్నీ చేసాం మేము చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో తాండాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకి మేము సేవలు అందించడం కూడా జరిగిందన్నమాట తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రీసెంట్లీ మార్చి నెలలో మేము ఒక మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయాలనేసి పాంప్లెట్స్ కూడా వేయించి అంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అయిపోయింది కానీ ఆయనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి సడన్గా చనిపోయారు అయ్యో తర్వాత మాకు ఇంకో డాక్టర్ గారు డాక్టర్ రాబర్ట్ గారు అనేసి ఆ డాక్టర్ మెయిన్ ఏంటంటే మాకు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది డాక్టర్ రాబర్ట్ గారు అండ్ శ్రీ జనగం రామ్మోహన్ గారు అని ఎస్టీఓ గారు అన్నమాట వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్నమాట అంటే ముందుకు నడిపించారు సేవా కార్యక్రమం ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అయితే ఆ డాక్టర్ గారు కూడా తనకి ఏదో ఇంపార్టెంట్ పని ఉండి ఆయన కూడా రాలేకపోయారు అన్నమాట అప్పుడు మాకు చాలా బాధపడ్డాము ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అనేసరికి మేము నేను కీసర్ వెళ్ళానండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి మేడం మా సిచ్యువేషన్ ఇదని డాక్టర్ గీతా గారితో చెప్పడం జరిగింది అయిన తర్వాత మా అన్నయ్యతో ఒక డాక్టర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను చేస్తామని చెప్పేసి అంటే ఒక సేవా కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా అనేసి డాక్టర్ కౌశిక్ గారు అనేసి ఒక డాక్టర్ని మమ్మల్ని పంపించారు పంపించిన తర్వాత ఆ రోజు ఆయన తర్వాత డాక్టర్ జయరాజ్ గారు వచ్చి డాక్టర్ మిట్టా గారు అనే టీం వచ్చి ఈ క్యాంప్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఆ రోజు అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని చూడడానికి గవర్నమెంట్ డాక్టర్సే వచ్చారు దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ మెంబర్స్ బాలరాజ్ గారు రావి గారు తర్వాత ఇంకా చాలా ఇట్లా పేర్లు ఉన్నారు అంటే ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఏమేమో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని మీ చూడ చూడడానికి వచ్చారు అన్నమాట వచ్చి మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు అప్పటికి రెండున్నర అయిపోయినా ఇంకా క్యాంప్ నడుస్తూనే ఉంది అందుకోసం వచ్చి వాళ్ళు మాకు చాలా మీరు ఎక్కడ క్యాంప్స్ జరిగినా చెప్పండి మేడం మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్లో మేము వచ్చి సర్వీస్ చేస్తాం అనేసి మాకు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆ విధంగా మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనాథ పిల్లలకి స్కూల్ యూనిఫామ్స్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అని అన్నారు కదా ఎలా అంటే మీరు ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర ఉన్న ట్రస్ట్లో ఉన్న పిల్లలక లేకపోతే మామూలుగా బయట ఉన్న పిల్లలక ఎక్కడ మీరు మేము ట్రస్ట్ అనేది అనుకోమండి ఏ పిల్లలైనా కానీ అంటే కొందరు పిల్లలు హోమ్స్లో జాయిన్ అవ్వడం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అటువంటి పిల్లలకి కూడా మేము మాకు తగిన సహాయం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట అంటే సెమీ ఆర్ఫన్స్ కానీ ఆర్ఫన్స్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో హోమ్స్కి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటాము కొన్ని సందర్భాల్లో పర్సనల్గా వెళ్ళి కూడా చేస్తూ ఉంటాం మామూలుగా రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నామని అన్నారు కదా అంటే రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా మామూలుగా మామూలుగా పేదవాళ్ళకి చేస్తున్నారా లేకపోతే వృద్ధులక ఎవరికి మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు మేము రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది త్రీ క్యాడర్స్ పీపుల్కి చేస్తూ ఉంటామండి మొదటిగా విడోస్ అంటే ఏ ఏజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కానీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత వారు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోకుండా పిల్లల కోసం సంసారం చేసి జీవనం సాగించే వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకు అటువంటి వాళ్ళకి చేస్తాము అదేవిధంగా రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే రెండో పర్సన్స్ ఎవరంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి మేము రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా సిక్స్టీ ప్లస్ ఉండి వాళ్ళు చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకుంటే పిల్లల వృద్ధాప్యానికి వచ్చిన తర్వాత చూడలే చూడలేని వాళ్ళు కానీ ఇటువంటి క్యాడర్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి కూడా మేము తీసుకుని చేస్తూ ఉంటాం రైసే కాదు రైస్తో పాటు ప్రొఫెషన్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాం మీరు దీంతో పాటు మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తున్నామని అన్నారు కదా ఎలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు ఎలా మేము కౌన్సిలింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇప్పటికీ రెండు రెండు మూడు రకాల వారికి కౌన్సిలింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చామండి మొదటి ఏంటంటే భార్యాభర్తలు విడిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి పర్సనల్గా పిలిపించి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి చేపిస్తాము దానికి డాక్టర్ రేఖ మాస్టర్ ప్రత ప్రవీణ్ గారు కూడా వస్తూ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి అదేవిధంగా రోడ్డు డిస్ట్రిబ్యూట్స్ కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం అనమాట మెంట అది మానసిక రోగులకి మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు సరైన మార్గంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మా మాట విని మంచిగా వాళ్ళు రికవర్ అయినప్పుడు వాళ్ళని చల్ల చెప్పాను కదా మీకు జనగం
వాళ్ళు మొత్తం కోరుకునే వరకు మీరు బాధ్యత తీసుకుంటాము ఒకవేళ వాళ్ళు మంచిగా ఉండి మా అక్కడే ఉంటారు అనుకుంటే ఆ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము లేదు అంటే వాళ్ళు గృహాలకు పంపించే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నాము ఇంకా ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇంకా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము చేసే కార్యక్రమాలు లెపర్సి పీపుల్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ కిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి అంటే కిట్స్ అంటే కిట్స్ కిట్లు ఏముంటుంది అంటే రైస్ ప్రొవిజనల్స్ శారీ బ్లాంకెట్ అన్ని కలిపేసి కేజర్ కిట్ అని ఉంటుంది అండి అది వర్త్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక కిట్ వచ్చి అటువంటి లెపర్సి పీపుల్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం అంటే మీరు ట్రస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు కదండి ఇంతమందికి సహాయం చేస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ సహాయం చేయడానికి మీకు ఫండ్స్ అంటే ఎవరైనా సహాయం చేస్తున్నారా లేదా మీరు సొంతంగా చేస్తున్నారా మేము ఈ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది మేము సొంతంగానే స్టార్ట్ చేసామండి మాకు ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మేము దేవునికి ఇస్తాము దేవుడి పేరు మీద ఇస్తాం మేము అదేవిధంగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ పేదలు కానీ మేము ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యామండి ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాం ఆ విధంగా మా శాలరీస్లో తర్వాత మా హౌస్ రెంట్స్లో కొంత భాగం తీసి ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టాము దీంతో పాటు మాకు లోకల్గా కృష్ణ అంకుల్ అదేవిధంగా మూర్తి అన్న సుధీర్ అన్న జాన్ జాన్సన్ జాషు అంకుల్ అదేవిధంగా డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ అన్న దయాకర్ ఇటువంటి వాళ్ళు మాకు ఎంతో సపోర్టింగ్గా ఉండి మా ట్రస్ట్కి నడిపించడానికి ఉపయోగపడుతున్నారు అదేవిధంగా మన గ్రామ సర్పంచ్ అయినటువంటి యాదగిరి గౌడ్ గారు నరేందర్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు సపోర్టింగ్గా వాళ్ళు సలహాలు అందిస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా ట్రస్ట్ కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీ ట్రస్ట్ ఎక్కడ ఉంది మాది దమ్మాయిగూడ నాగారం అండి ప్లాట్ నెంబర్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ హౌస్ నెంబర్ నైన్ డాష్ ఎయిటీ ఎయిట్ బై వన్ శివానందపుర్ కాలనీ శివానందపుర్ కాలనీలో మీ ఇప్పుడు కేజీఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది అంటే ఎవరైనా సహాయార్థం రావాలని అంటే తెలియాలి కదా అని ఎక్కడ ఉందని చెప్పి ఓకే మేడం ట్రస్ట్ ద్వారా మీరు మా ప్రేక్షకులకు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రేక్షకుల కంటే చెప్పేది ఏముందండి మన ముఖ్యంగా ఇండియన్స్ మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎక్కువ ఇండియన్స్లో భక్తిభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు ఏ కులానికి ఏ మతానికి చెందిన వారైనప్పటికీ కూడా దేవుని అంత భక్తి అనేది చాలా మందికి చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అయితే మా ట్రస్ట్ ద్వారా నేను అనుకునే ఒక్క ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క భక్తిభావం దేవునిపై ఉండడం అనేది ప్రతి మనిషికి ఎంత అవసరమో అదేవిధంగా ప్రతి మనిషి కూడా తన తోటి సహోదరిని అంటే పక్క వారిని పేదలైన మన చుట్టుపక్కల కనిపించే వాళ్ళకి అంటే ట్రస్ట్లు పెట్టేసి హెల్ప్ చేయాలనేది కాదు కానీ మనకు ఉన్న దాంట్లో ఎదుటి వ్యక్తికి కాస్తలు కాస్త ఉపయోగపడాలి అనేది నా ఆలోచన ఈ కేజీఆర్ ట్రస్ట్ను ఏడు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా నడిపి ఇలాగే ఇంకా ఎంతో మంది పేదవాళ్ళకి మీరు సహాయం చేయాలని ఆ దేవుడు మీకు ఆయుర ఆరోగ్యాలను కలిగించాలని కోరుకుంటూ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి జ్యోతి గారు ధన్యవాదాలు Biryani Zone, the family restaurant now at Easy Hill Crossroads. Our specialties, Biryani, Kebabs, Moglai, Indian, Chinese and Tandoori. Mavata Dining, Home Delivery, Takeaway, Outdoor Catering, Sadhupayang Kaladu. Marges, Surya Orthopedic Hospital, Easy Hill Crossroads, Chakrapuram Crossroads, Kushayaguda.